निसर्गाच्या सानिध्यात समुद्रकिनारी वसलेलं देवगड मधील एकमेव ठिकाण वेदा हॉलिडेज रिसॉर्ट जिथे लॉजिंग रेस्टॉरंट फॅमिली रेस्टॉरंट प्ले गार्डन स्विमिंग पूल सारख्या अत्याधुनिक सुविधांसोबतच मिळेल आपलेपणाचा पाहुणचार अवश्य भेट द्या आणि आम्हाला आपल्या सेवेची संधी द्या डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या कृषी अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान महाविद्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या जलसिंचन आणि निचरा विभागामार्फत दरवर्षी कोकणाबाहेरील पिकं घेऊन कोकणातील शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचविण्यात डॉक्टर उत्तम कदम प्राध्यापक आणि विभागप्रमुख हे मेहनत घेत आहेत जलसिंचन आणि निचरा या विभागामार्फत दरवर्षी कोकणाच्या मातीत नवनवीन तंत्रज्ञान वापरून पिकं घेतली जात आहेत याआधी या विभागानं स्ट्रॉबेरी केळी कलिंगड झेंडू कोबी फ्लॉवर मिरची भेंडी भोपळी मिरची आदी पिकं घेतली आहेत यामधून नफा प्राप्त केला आहे यावर्षी प्रथमच उघड्या जागेवर ब्रोकोली आणि गाजराचं उत्पादन घेत आहेत जलसिंचन आणि निचरा विभागामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून घेत असलेल्या पिकाचा थोडक्यात आढावा सांगताना विभागप्रमुख डॉक्टर उत्तम कदम सांगतात की मुळात म्हणजे आपण आता बघितलं पूर्ण कोकणाचा जर विचार केला आणि दापोली विद्यापीठाचं कार्यक्षेत्र जे आहे तर ते कोकणामध्ये जवळजवळ सहा जिल्ह्यामध्ये आहे तर आपण बघतो की संपूर्ण कोकणामध्ये आपल्याला माहिती आहे की जे पारंपरिक पिकं जे आहेत तर ते एक आंबा आहे दुसरं काजू आहे आणि तिसरं भात आहे आणि हे मोनोक्रॉपिंग आहे भात म्हणजे आणि त्याच्यानंतर इथले शेतकरी भाजीपाला घ्यायला त्यांनी आता थोड्याफार प्रमाणामध्ये सुरुवात केली जसे आपण जे तांत्रिक ज्ञान जे आहे जसं आपण विकसित केलं आणि ते शेतकऱ्यांपर्यंत जे पोहोचवलं त्याचा निश्चितपणे इथल्या स्थानिक लोकांना त्याचा उपयोग झालेला आहे आणि विशेष करून महिला वर्ग जो आहे तर त्यांनी ह्या भाजीपाला पिकवायला सुरुवात केलेली आणि तोच भाजीपाला आता ते दापोली असेल किंवा पूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये ते विक्रीसाठी आपल्याला बघायला मिळतो सगळ्यात दुसरं महत्त्वाचं आणखी महत्त्वाची गोष्ट काय आहे की आपल्याला कोकणामध्ये अस असणारा जो तरुण वर्ग जो आहे तो तो नोकरी मिळण्यासाठी मुंबई किंवा पुणे या महानगरामध्ये स्थलांतरित होतो आहे आणि वर्षानुवर्ष ही तीच चालू आहे तर त्यांना जर आपल्याला इथं ठेवायचं असेल तर त्यांना आपल्याला एकतर चांगल्या प्रकारचा रोजगार उपलब्ध करून द्यावं द्यावं लागेल किंवा चांगल्या प्रकारचं एक उत्पन्नाचं साधन द्यावं लागेल आणि मग म्हणून आपल्याला नुसतं आंबा किंवा नुसतं काजू किंवा नुसतं भात याच्यावर विसंबून राहता येणार नाही आणि म्हणून आमचं जे डिपार्टमेंट जे आहे जलसिंचन आणि निचरा अभियांत्रिकी हा नेहमीच असं प्रयोग करत आलेला आहे की कोकणामध्ये काय काय येऊ शकतं आत्तापर्यंत जो प्रयोग झालेले नाही किंवा ज्याच्यावर आपण भिस्त ठेवलेले नाही म्हणजे या ठिकाणी आपण बघतो आहे की ब्रोकोलीसारखं जे पीक जे आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये किंबवना संपूर्ण भारतामध्ये एकतर हरितगृहामध्ये किंवा सेडनेट गृह जे असतं त्याच्यामध्ये हा ब्रोकोलीसारखा जो भाजीपाला की ज्याला बाजारामध्ये अतिशय चांगली किंमत मिळू शकते म्हणजे सर्वसाधारणपणे सरासरी दोनशे रुपये किलो या दराने ती ब्रोकोली विकलं जाते बाजारामध्ये आणि त्याच्यातून चांगले पैसे मिळू शकतात तर हा आपला पहिलाच प्रयत्न आहे ब्रोकोलीचं इथं तेही उघड्या म्हणजे उघड्या शेतामध्ये घेण्याचा आणि तो यशस्वीरित्या झालेला आहे आणि याच्यामार्फत निश्चितपणे ज्यांच्याकडं दोन गुंठे जमीन आहे ज्यांच्याकडे चार गुंठे जमीन आहे दहा गुंठे आहे तर अशा क्षेत्रामध्ये जर त्यांनी ब्रोकोली जर घेतलं आणि एक रुपया जर त्यांनी खर्च केला त्या पीक लागवडीसाठी तर निश्चितपणे त्यांना बारा ते तेरा रुपये एक रुपयाच्या खर्चाच्या पाठीमागे मिळू शकतील असं तंत्रज्ञान आपण या कोकणामध्ये आणि कोकणाच्या शेतकऱ्यांसाठी कोकणाच्या महिलांसाठी कोकणाच्या तरुण तरुण वर्ग जे त्यांच्यासाठी आपण हे विकसित केलेलं आहे आणि निश्चितपणे कोकणातील जो शेतकरी आहे त्याचं आर्थिक मान त्याचं सामाजिक स्थान उंचावल्याशिवाय राहणार नाही अशी आम्हाला खात्री आहे कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी स्ट्रॉबेरीच्या लागवडीतून हमखास नगदी उत्पन्नाचा नवीन मार्ग कृषी विद्यापीठाच्या जलसिंचन आणि निचरा अभियांत्रिकी विभागानं यशस्वी प्रयोग करून दाखविला आहे दापोली येथील कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या या विभागामार्फत मागील तीन वर्षांपासून स्ट्रॉबेरी लागवडीचं डॉक्टर उत्तम कदम प्राध्यापक सुनील पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रिसिजन फार्मिंग टेक्निकद्वारे जास्तीत जास्त आणि चांगल्या प्रतीचे उत्पादन मिळवण्यासाठी संशोधन सुरू आहे स्ट्रॉबेरीचं पीक कोकणातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी अतिशय उपयुक्त आहे शेतीचं शाश्वत उत्पन्न नसल्याने कोकणातील तरुण रोजगारासाठी मुंबई पुणे येथे स्थलांतरित होतो मात्र याच तरुणांनी स्ट्रॉबेरीसारखी नगदी पिकं काटेकोर पद्धतीनं घेतल्यास प्रतिगुंठा अठरा ते वीस रुपये उत्पादन मिळू शकतं याबाबतची माहिती देताना प्राध्यापक सुनील पाटील म्हणतात जलसिंचन आणि इसरा अभियंत्रिक विभागामध्ये मागच्या सात ते आठ वर्षापासून आम्ही स्ट्रॉबेरी उत्पादन घेतो आणि खऱ्या अर्थानं मागील तीन ते चार वर्षापासून स्ट्रॉबेरी कोकणातल्या मातीमध्ये चांगल्या प्रकारे रुजलेली आहे बऱ्याच शेतकऱ्यांनी विभागाने विकसित केलेले हे तंत्रज्ञान आपल्या शेतावरती वापरलेलं आहे बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला स्ट्रॉबेरी आता विक्रीस उपलब्ध असलेली शेतकरी पिकवताना आपण बघू शकतो 
तसेच स्ट्रॉबेरी लागव करता जनरली कोकना चा लाल माथी में स्ट्रॉबेरी लगव तीस बाय तीस अंतरा जर के लिए मलचिंग वपर किया पुरेसे पानी दिल तो स्ट्रॉबेरी अतिशय उत्तम प्रकार यू शकते तसेस डिसेंबर कि नोवेम्बर एंडला अपन जो स्ट्रॉबेरी की लगव के लिए तो स्ट्रॉबेरी अतिशय सुंदर प्रकार यू शकते आम् प्रयोगानुसार आम्मी यठिका जवरज पंद्रह टन प्रति हेक्टरी स्ट्रॉबेरी से उत्पादन घे स्ट्रॉबेरी का प्रति गुंटा खर्च हा सहा पांच हज़ार के सहा हज़ार रुपये एवडा है तो आने क्या शेक बारह से तेरह हज़ार रुपये मिलू शकत मजे एक रुपये गुंतवीनतर जवरज तीन रुपये शतक मिलू शकत स्ट्रॉबेरी सा जी मार्केट है ये सेलेबल मार्केट अतिशय जवर दापोली अल रत्नागिरी अल खेड़ कि मुंबई अल अच्छे जवरज मार्केट उपलब्ध आयाकार विक्री सा अजिबा को प्रॉब्लम ये नहीं तो कोकण शेक स्ट्रॉबेरी सारे पिकाला उचल धरन अपला इनकम सोर्स कि अपल आर्थिक उत्पन्न वाढ़ने का मार्ग अतिशय चांग प्रकार सुकर हो कोकण विभागा मे आता दरवर्षी जवरज अंदाजे चारशे एकर जागे कलिंगड़ा की लगव कर जलसिंचन और निचरा विभागाद्वारे कलिंगड़ लगवीपासन के हार्वेस्टिंग पर्यत तंत्रज्ञान शेक शेता पोचवनेच काम आम विभागाद्वारे चालू है कोकणातील शेतकऱ्यांना याचा निश्चित लाभ होऊन त्यांच्या उत्पादनात वाढ होत आहे याची माहिती देताना एम टेकची विद्यार्थिनी संपदा कासारे म्हणते नमस्कार आम्ही जलसिंचन आणि निचरा विभागामध्ये कलिंगडाच्या तंत्रज्ञानावरती काम करत असतो आधी आपल्या कोकणामध्ये ज्या प्रकारे कलिंगडाचं उत्पादन घेतलं जात नव्हतं पण आता जवळजवळ चारशे एकरवरती आपल्या कलिंगडाचं उत्पादन कोकण क्षेत्रात होत आहे तर यामध्ये आम्ही वेग वेगवेगळं वेग तंत्रज्ञान प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये पोचवलं पोचवलं आहे ज ज्या प्रकारे आम्ही आमच्या विभागामध्ये फील्डवरती काम करत आहोत तर त्यामध्ये आम्ही फ्रूटच्या वजनावरती आणि त्याच्या ते उभं वाढेल याच्यावरती काम करतो आणि तेच तंत्रज्ञान आम्ही शेतकऱ्यांपर्यंत सुद्धा पोचवलेलं आहे आणि यामध्ये फळाचं कमीत कमी वजन हे दहा किलोपर्यंत आम्ही मेंटेन ठेवत आहोत आणि एका झाडावरती तीन ते चार फळं येतील या प्रकारे आम्ही त्याचं मेंटेन करत आहोत आणि तीच तेच तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत सुद्धा आम्ही पोचवलेलं आहे विविध राज्यांमध्ये गाजरांचं उत्पादन घेतलं जातं परंतु शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं त्याची लागवड केली तर त्याच्या पिकांची वाढ होऊन अधिक नफा मिळवून देऊ शकेल अशा प्रकारचे शास्त्रशुद्ध लागवड जलसिंचन आणि निचरा विभागामध्ये करण्यात आलं असून अजय राठोड हा विद्यार्थी यावर अधिकचं संशोधन करत आहे या गाजर पिकावर संशोधनाचे प्रयोगावर काम करताना तो म्हणतो नमस्कार मी अजय जलसिंचन आणि निचरा अभियांत्रिकी या विभागामध्ये प्रथम वर्षात शिकत आहे आणि मी गाजर गाजरावरती काम करत आहे अपन इतने यठिका जर पाला गाजर गाजर है वेगवेग् राज्य मधे घरती शास्त्रशुद्धरित अभ्यास अजू नहीं तो तो करना आम्मी हा प्रयोग घे पहू शकता कि कि व्यवस्थितरित गाजर आएँ आप इतना इतना जो यूथ है तो मैग्रेट होते मगाशी सर ने संगित प्रमाण तन व्यव एक उत्पन्नाच साधन देू शको यमार्फत आणि आपण जे आपण जे आहे ते पुसा केसर व्हरायटीचं आपण वाण वापरलेलं आहे आणि आच्छादन वापरून आपण गाजर घेतलेलं आहे आणि याच्यामधून शेतकऱ्यांना व्यवस्थितरित्या उत्पन्न भेटेल आणि आपण जर अजून आपण एक गोष्ट पाहू शकता जर आपण व्यवस्थितरित्या खतांची मात्रा दिली आणि पाण्याचं व्यवस्थापन जर केलं तर आपल्याला व्यवस्थितपणे गाज गाजरा उत्पन्न मिळू शकतं ब्रोकोली ही हरितगृहामध्ये आजपर्यंत उत्पादन घेतली जाणारी वनस्पती होती कोकणामध्ये विशेषतः दापोलीमध्ये प्रथमच ब्रोकोली उघड्या प्रक्षेत्रावर घेण्याचा यशस्वी प्रयोग जलसिंचन आणि निचरा विभागानं केला असून नीता मपरा या विद्यार्थिनीचा हा प्रयोग आहे हा प्रयोग उघड्या प्रक्षेत्रावर घेण्यात यश आलं असून चांगल्या प्रकारे ब्रोकोलीचं उत्पादन काढण्यात येत आहे या प्रयोगाविषयी माहिती देताना ती म्हणते की नमस्कार मी कुमारी नीता जलसिंचन आणि निचरा अभियांत्रिकी विभागामध्ये आम्ही ब्रोकोलीच ब्रोकोली हे उघड्या फील्डवरती विकसित केलेले तंत्रज्ञान तंत्रज्ञान विकसित केलं आहे कोकणामध्ये आतापर्यंत ब्रोकोली ही हरितगृहामध्ये घेतली गेली आहे परंतु उघड्या शेतामध्ये अजून ब्रोकोली घेतली नाही ते तो प्रयत्न आम्ही फर्स्ट टाईम सक्सेसरित्या पूर्ण केलेला आहे आणि यापुढे आम्ही हे शे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवणार आहे आणि ते यातून शेतकऱ्यांना आर्थिक आर्थिकरित्या आर्थिकरित्या फायदा होणार हे निश्चित आहे इथं गणेश व्हरायटी आम्ही वापरली आहे आणि त्यांचं स्पेसिंग म्हणजे रो टू प्लॅन टू प्लॅन अँड रो टू रो स्पेसिंग हे फोर्टी फाय बाय फोर्टी फाय म्हणजे पंचेस पंचेस बाय पंचेस सेंटीमीटर आहे 
आणि ही ब्रोकोली दोन महिन्यामध्ये हार्वेस्टिंगला येते ॲट अ टाईम आम्ही तीन तीन टाईम वेळा हार्वेस्टिंग करतो ब्रोकोलीचं प्रहार डिजिटलसाठी रुपेश वायकर दापोली